ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു വാർത്ത നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കോഴിക്കൂടത്തെ പഴയ കളക്ടറായിരുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും കളക്ടർ ബ്രോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രശാന്ത് സാറ് കയ്യിൽ ഒരു നീഡിലെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ ബെഡിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അക്യൂട്ട് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ഡോസ് ആണ് അതിനാൽ കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം റിക്കവർ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഒരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു എന്താണ് അക്യൂട്ട് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന അസുഖം പലരും എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ രോഗം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കേൾവി കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വയസ്സായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേൾവി അല്പം കുറയും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏ ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് പ്രായമായതിൻ്റെ ആണ് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ആശ്വസിക്കാറുണ്ട് ഇതേ അസുഖം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെൻസറി ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇത് സാധാരണ ചിലരിൽ അക്യൂട്ടായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഏതാണ്ട് മുപ്പത് മുതൽ അൻപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായക്കാരിൽ ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ അതായത് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കേൾവി ശക്തി കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ അക്യൂട്ട് സെൻസറി റിന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കളക്ടർ ബ്രോയ്ക്ക് പ്രശാന്ത് സാറിന് ഉണ്ടായ അസുഖം ഇതാണ് എന്താണ് ഈ അസുഖം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കേൾവി കുറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചെവിയിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുറമേയുള്ള ഈ ചെവിയുടെ ഈ ഭാഗവും അതോടൊപ്പം ഉള്ള അകത്തേക്കുള്ള ഈ കനാലുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘടകം മിഡിലിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർണപടം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അകത്ത് ഉള്ള ഒരു വെളുത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതലവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൂന്ന് എല്ലുകളുമാണ് മിഡിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നും ചെവിയുടെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ കൊണ്ട് സെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തിനെ നമ്മുടെ പുറമേ കാണുന്ന ഈ ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ ചെവിയുടെ ഈ ഭാഗം റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേപ്പിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ കനാൽ വഴിക്ക് ഈ ശബ്ദം ഉള്ളിലുള്ള കർണപടത്തിൽ പോയി തട്ടുന്നു കർണപടം ചെറുതായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ശബ്ദത്തിനനുസരിച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും കർണപടത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന എല്ലുകളുടെ ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ വഴിക്ക് ശബ്ദ ഘടകങ്ങൾ ഇന്നർ ഇയർ അഥവാ കോക്ലിയ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദത്തിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസുകളെ ചെവിയിൽ നിന്നും നാടികൾ വഴിക്ക് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം ചെവിയിലെത്തി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പ്രോസസ് കടന്ന് നെറു വഴി നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെത്തുന്ന അത്രയും ഒരു പ്രോസസ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഘടകങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തടസ്സമുണ്ടായാൽ അത് നമുക്ക് കേൾവിക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകും നമ്മുടെ കളക്ടർ ബ്രോയിന് വന്ന സെൻസറി റിന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഇയറിൽ അതായത് ചെവിയുടെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിനെ വൈദ്യുതി കണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഭാഗത്തിന് വരുന്ന കേടുപാടുകളാണ് കോക്ലേക്ക് വരുന്ന കേടുപാടുകളാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് അക്യൂട്ടായിട്ട് വരാം ചെവിക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കോക്ലിയയുടെ ഈ ഇമ്പൾസിനെ ബാധിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ കോക്ലിയയുടെ ഫങ്ഷനെ കുറയ്ക്കുന്നു ഇതും കേൾവി കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും ചിലർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഗർഭിണികളായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വരുന്ന ചിലതരം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ലൈക്ക് എൻസിഫലൈറ്റിസോ മംസ് അഥവാ മുണ്ടിനീര് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ കേൾവി ശക്തിയെ ഇത്തരത്തിൽ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് വരാം ഇതുമാത്രമല്ല ജനിതകമായിട്ടുള്ള ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചിലതരം മരുന്നുകൾ ഒരുപക്ഷെ ചെവിയെ ബാധിച്ചു എന്ന് വരാം ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ മിഡിൽ ഇയറിൽ ഉള്ള എല്ലുകൾക്ക് വരുന്ന തേയ്മാനവും ഇന്നർ ഇയറിൽ കോക്ലേക്കുള്ളിലുള്ള ചില കാലപ്
പതിവായി ഉയർന്ന വോളിയത്തിൽ ഇയർഫോണുകൾ വച്ച് കേൾക്കുന്നവരും സ്ഥിരമായി ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുന്നവർക്കും എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷൻ ഹിയറിംഗ് ലോസ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഏത് കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടാണോ അതായത് ഏത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഏത് അസുഖം കൊണ്ടാണോ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ആ അസുഖത്തിനെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾവി തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ചെവിയിൽ നിന്നും തലയിലേക്ക് പോകുന്ന നാടികൾക്ക് വരുന്ന കേടുപാടുകളോ നാടികളിൽ വരുന്ന ചിലതരം ട്യൂമറുകളോ ഒരുപക്ഷെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾവി ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് നമുക്കിതുണ്ടാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് സ്റ്റിറോയിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിച്ചോ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾവി ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണ സഹായികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദ കണികകളെ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെവിക്കകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇയർഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇതാണ് അതായത് നമുക്ക് ചെവിക്കകത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഇയർഫോണുകൾ ചെവിയിലേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദത്തിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇത് നമുക്ക് കേൾക്കാനും തലച്ചോറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം അതായത് ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാലും കേൾക്കില്ല എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ അതായത് ചെവിക്ക് പുറകിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കോക്ലിയയിലേക്ക് അതായത് ഇന്നർ ഇയറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് ആക്കി മാറ്റി നാടികളിലേക്ക് നേരിട്ട് കടത്തിവിടുന്നു അതായത് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഇയറിനോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിനോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇമ്പൾസ് ആക്കി വിടുന്ന ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അസുഖത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്താണ് സെൻസറി ന്യൂറൽ ഹിയറിംഗ് ലോസ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ പോകുന്നതെന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉയർന്ന ശബ്ദ മലിനീകരണവും തുടർച്ചയായി ഉയർന്ന വോളിയത്തിലുള്ള ഹെഡ്ഫോണുകളിൽ നമ്മൾ ചെവിയിൽ വെച്ച് കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഉൾപ്പെടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷനാണിത് ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം ബൈ